Sad ćemo znat sve što pričati. Pa ne... Vi mene čujete, jel te? Pa pusti ovu zajebanču i šta ćeš? Hvala. Koja je tema? Komunikacija i motivacija timova. Komunikacija i motivacija. Komunikacija to je jedna velika komplikacija. Vrlo često se dogodi da u prvom mahu imamo afinitet za nekim i s njim stvoriš jednu komunikaciju isti čas. Ali, nažalost, vrlo često se dogodi da nemate slične afinitete, nemate zajednički interes. I ne možeš napraviti komunikaciju. Gdje je problem? Problem je Čekaj, samo da napišem. Ovo su sedam faktora. Ako fali ovaj jedan, prvi, talenat, znači, ja sam konstatirao da s njim ne mogu napraviti komunikaciju. A šta je to talenat? Talenat je prilagođavanje na situaciju ili inteligencija koja se prezentira. Sad je nazuprot vas čovjek koje mu se vi morate prilagoditi. Jer ako se jedan od vas dvojice ne prilagodi, komunikacija se nikad neće stvoriti. Ali u svakom slučaju. Rekao sam sedam faktora. Talenat je... A šta je to talenat? Talenat je nadarenost za nešto. Da su mene poslali na medicinski fakultet jadni oni pacijenti koje bi ja liječio. Majka me poslala za svećenik. I trebao sam biti svećenik. Ali na sreću, bio sam pred prvom misom, ja se zaljubim u časnu sestu. I dođe mami i kaže, mama, ja ne mogu biti svećenik, ja sam se zaljubio u Aurora, Aurora se zvala. I tako sam na vrijeme shvatio da ja nemam afinitet. I ne, nemam predispozicije da je bio svećenik, jer znate, svećenici se ne mogu ženiti. A ja se zaljubio, imam 16 godina, zaljubio se tako da sam shvatio da svećenik nisam. I vrlo je veliki problem kada vas roditelji gurnu u neku ambicioznu sferu, da budete svećenik, nisam inženjer, pa nisam i to. Pa znaju čak te na muzičku akademiju poslati, jer hoće da joj sviraš klavir, violinu, a ti nemaš sluh. Tako da je jako bitno izabrat posao za koji imaš afinitet. Nažalost, Mi u ovoj krizi, ove najvitalnije ekonomske naravi, mi daj nam šta daš samo da radi. I nitko od ovih naših glavešina nema svijest da je selekcija jako jedna bitna stvar, pa ću vam reći zvog primjera, ja sam u mojoj Katerini gledao genija i bio sam sigurno da će ona biti nešto veliko. 
u Švicarskoj sam, pa da vidite kako oni rade. I zovu me, završila je maturu. Oni su joj testirali i rekli da nije za fakultet. A ja sam u to vrijeme istinska zvijezda u Lozani izbornih švicarske reprezentacije. I ja dođem glavom i profesoru koji je testovima on dokazao da moja čerka nije za fakultet. Reko, jesi ti budala? Pa kaže, vi ste budala. Ja vam činim uslugu, jer vaša čerka nije za fakultet. Pa šta će rad moja čerka? Pa kaže, bilo bi dobro da ide, ja sam po nekim testovima shvatio da bi ona mogla biti ugostitelj, jedan veliki, da vodi hotel. Boga mi ja ga poslušao. I poslao čer u školu u Montre, i tako je, hvala Bogu, završila taj fakultet za ugostitelja i nije mogla biti neki veliki arhitekt koji što sam ja pretpostavio da će biti obzirom da je imala velikog smisla za trtanje. Talenat. Imaš talenat. Dobro su te usmjerili za ono Zašto imaš afinitet? Ali ti nemaš ovaj drugi fakt. Motiv. Ovaj talenat ti ništa ne vrijedi ako nemaš motiv. Pa imaš i talenat i motiv, ali nemaš karakter. Imaš i talenat, i motiv, i karakter, ali nemaš i inteligenciju. Rekao sam, definicija za inteligenciju, prilagođavanje na situaciju koja se prezentira. Pa sad imaš i talenat, i motiv, i karakter, inteligenciju, ali nemaš Nemaš volju da radiš, da razvijaš ovaj talent. Evolucija je najveći neprijatelj svakog posla. I ako nemaš svijest da ta evolucija je nemilosrdna, ta nova saznanja će te održati na nivou ili uspavanje tvoje, uvjeren kako si ti pametan i sve znaš, a ona ide nemilosrdno i na jedan put ti si u svom poslu konzervativan, ti si staromodan. I zato rad, permanentan rad, to je peti faktor, vrlo je bitan da imate svijest potrebe za učenjem, za novim saznanjima. I u mom poslu, i u svakom, nije autoritet ona budala što viće, što misli da ga se trebaš bojati. Pa ti kad se u početku i bojiš jer funkcija mu je takva, ali onda vidiš da je budala. Vidiš da je budala i jebi ga, počneš ga ignorirati. Ali ako vidiš njegov kapacitet, njegovo znanje, da možeš od njega naučiti, to je vjerodostajen autoritet. On se respektira i on traje. A da bi trajao, stalno uči. Uči, jel stalo nešto novo? I sad ima vas toliko ambiciozni, pametni, Bog vas je obdario talentom, motivirani ste, bez obzira što... Šta je to motiv? To je jedan faktor u kojem bi se moglo pričati dan i noć. Mi imamo onaj elementarni veliki motiv, egzistencijalni. Ali ja sam vidio jako ambiciozne, motivirane i one koji imaju sređenu materijalnu situaciju. Moj motiv kao igrač je bio samo da se dopadnem nekoj mački, da budem imao neku šansu veću kod nje. Da budem popularan, da sve su to 
sve su to mi kapera laža, to je sve nešto prolazno. Ali egzistencijalni motiv. Ja sam prošao emigraciju. Prošao sam sve ono kad bi vam sve ispričao, vi bi rekli, pa kako si još živa, toliko godina imaš. Da, prošao sam. I kad neko kaže da je prošao emigraciju, vjerujte mi, to je jedna svojevrsna kalvarija. Ja sam je prošao jer sam imao problem egzistencijalni, kao što je, nažalost, većina. I to je jedan osobiti motiv. E sad, da se vratim na šefski faktor, ima i sedam. Znači, talenat, motiv, karakter, inteligencija, rad, permanentan rad, razvijanje svojih kapaciteta. A ovo je jedan vrlo zajebat faktor. Može biti, nazovite to kako hoćete, sredina ili ambijent. Evo vidite taj ambijent u jednom timskom radu u kojem manje više svi moramo biti. Kada ambijent nije dobar i najspremni i najtalentirani i najmotivirani i najkarakterni mogu biti demoralizirani. I zato je jako bitno da svako od vas čini svoj doprinos tom ambijentu. To je veliki problem našeg podneblja, jer mi nismo skloni da toleriramo i da priznamo da je neko bolji i da ga treba. I kad neko uspije, onda odmah daj, vraćaj ga dole. Ne znam odakle, to nikad nisam mogao dokućiti, ali ovaj Problem ambijenta je vrlo česti razlog da su i najtalentirani, i najambiciozni, i čak oni karakterni, i najinteligentni, najvrijedni su se demoralizirali. Jer jedan idiot šef kaže ti nemaš pojma. Znaš, jer on ima kompleks nekog kapaciteta. I zato se vraćam na ovaj treći faktor. Karakter. Neš majku ti tvoju. Nećeš. Ja sam tu, ti si papa, komičan. Možeš me sad potopiti, ali ja ću se opet dignuti. Da, tako je da ova formula. E, ima i sad sedmi faktor. Ja se nadam da ćete njega pogoditi. Sreća. Šta se smiješ koji klinac? Sreća. E nemojte puno vjerovati u sreću. Nemojte misliti da ona samo vas čeka. Ona je tako nemilosrdna. Ona tako prođe pored tebe kao da si neki neznatni fa... Ali ako si... Ako si motiviran, ako si karakteran, ako si inteligentan, ako si radio, ako si u dobrom ambijentu, onda si spreman da je ufatiš. A ovi koji kažu nisam imao sreću, jebi ga. Zašto nisam imao sreću? Nisi je mogao ufatiti. Ona hoda, ona ne stoji. Ufati je majku ti Bože, da bi je ufatio moraš biti spreman. Zato nisam se nikad osnanjao na sreću. Ja sam shvatio koliko ona ne pripada samo meni, nego pripada svakom. I kažem, taj sedmi faktor sreća, ja ne bi vam preporučio da puno očekujete od sreće. Biti spreman, doće sam. Nisi spreman, neće nikad doći. Nemoj se vaditi na to da si nesretan, da nisi imao sreću. Šta si učinio? 
da ima sreću. Koje su tvoje žrtve? Koliko si radio na tome da bude spreman da je ufatiš? Koliko si karakteran da se boriš protiv ovih nedača da bi je ipak ufatio u onom drugom, trećem, jer stalno hoda, a ti nikako da je ufatiš. Dobro, ja znam da vi imate opaki pitanja za mene, a ja sam rekao jednoj dragoj osobi, jebe se meni, ja ću odgovoriti na svako pitanje, jer ovo je, vidite, prepotencija. Ja sve znam. Sve sam prošao od one najveće sirotinje kune vam se. Od metlara u Švicarskoj. Ja imam diplomu profesor edukacijom fizike. Profesor fizičkog odgoja. I ovi shvate da sam ja invalid, da mi je radi. I dolazim kod gazde i kažem, izvolite diplomu, ona je prevedena. Uvjeren da će mi dati da neku djecu gimnasticiram i to što, hvala Bogu, znam. Pa li u Francehi? Ne. Italijano? Ne. Angle? Ne. Ovo, na djecu vam se kunem. Ode džubre u češak, donese metlu i kaže, alele profesoru, biću kunatim. A ja odlazim iz rijeke kao neki mangu pigrač, i pokojin Šangulin, moj prijatelj, kaže Švicarci će se glavama sudarat šta će im Čiro radit. I ja metem i kajem što sudaram se s metlom. Ne možeš ti u ovom svijetu prodavat maglu. E kako sam imao sreću da sam bio u Sjemeništu. Latinski, hvala Bogu, mi nije bio stran. Ja sam za tri mjeseca naučio francuski, toliko da sam mogo komunicirat. Danas, koliko god ovo bilo nespretno, bolje govorim francuski neki hrvatski, jer kad ja i vama se sad obraćam, ja uglavnom prevodim sa francuskog. Jer oni su me naučili da moraš znat savršeno leto da vas utješim, da vas utješim jer ste se negdje sažalili kad vam je vaš Čiro pričao da sam meo. Pa metem šest mjeseci, ja i treniram, pa ne znam da treba poškropit majku, vjerujem kako god pljunem, ja crno pljunem, jer sam prašen jer se nagutao. Ali samo osam godina iza ja sam postao njihov izbornik. Ja sam postao švicarski selektor njihove reprezentacije, prvi stranac u njihovoj povijesti. I sad u ovakvom jednom velikom auditoriju igra se protiv švedske Norbert Tešman, novinar, šovinista, ogorčen da je jedan stranac, izbornik. On kaže, gospodin Blažević, kad ste ono bili metlar, on je dokućio da sam ja bio metlar, kad ste ono vi bili metlar, jeste li mislili da ćete biti prvi čovjek švitarskog novometa? Ali u ono vrijeme nema ovih buba, nego on nosi mikrofon meni i ja se sjetim jednog jebenog odgovora. Ja je kajem, gospodin Ešman, kad sam ja ono, ali ja sad francuski govorim bolje nek naški, kad sam ja ono bio metlar, ja mu potvrđivam, jel ovi svi drugi misle, ja sam shvatio šta treba, ja furam već jaguara, Dior me oblači, kako će ja biti metlar? Ali ja njemu priznajem da sam bio metlar i kažem, gospodin Ešman, kad sam ja ono bio metlar, ja nisam mislio. Ja sam bio siguran. Ja sam bio siguran, da. Lažem, naravno, ko će biti siguran. Ali u tom času je bilo zgodno da to kažem. Imate sigurno neka pitanja. Ja sam došao vama sa puno zadovoljstva. Ovo je jedino predavanje koje ja imam bez para. Nisam nikakav honorar tražen. A što je najgore, ova Ilica me je toliko zajebao da sam luto očeo do granice. Pa majko ti se kunem. Pa grozan, pa da mi samo benzin plati koliko sam potrošio. Ali dobro, meni je jako drago da sam sa vama. 
jer svi mi stari ljudi moraju biti sretni i te privilegije da se mogu družiti sa mladosti. Ja sam trener i dalje imam veliki problema, ali moj motiv je i dalje isti kao što je bio u početcima. Jer sam mislio ovako, Bože, samo da zaradim lovu, jebe mi se onda... I onda sam shvatio da moj motiv je i negdje drugdje. Ljubav. Znate, ljubav. Kad imaš virus, i ljubav je isto virus. Uf, to je najgori virus. Zaljubio se, ona te neće. To je to da poludiš. A ja imam privilegiju da volim svoj posao i ja ga radim sa velikim entuzijazmom bez ikakove nadoknade. Sad ću reći nešto, molim vas, sad ću vam reći nešto što nije simpatično. Ali ste mladi i želio bih, bojim se, da ćete me se sjetiti. Svi kažu zdravlje. Zdravlje. A kako sam ja najveći dio svog života bio sirotinja, ja izmislim ovu frazu i kažem da, zdravlje, ali i najzdraviji čovjek, najzdraviji čovjek bez para, gotova bolest. Ja kad ne imam para, ja sam psihički bolestan. A zamisli, molim te, ti nemaš ono elementarno da bi svoje najbliže im osigurao ono. I zamislite, molim vas, ja sam stavio novce ispred zdravlja. Ja sam vjernik i vjerovatno me je Bog čuo, a kaže, lova, jel, evo ti rak. Ja imam rak prostate. Urekovo me je Bog kaznio, ali vi ćete, još me je kaznjavao, još me je dovodio u iskušenje. Boga mi, ja na internetu tražim najboljeg operatora na svijetu i nađem ga u Izburku, jer po statistici on je najbolji. Ja operiram prostatu i ja sam dobro. Ali kako me Bog stalno stavlja u iskušenja, prije četiri mjeseca Vodim sina kod dermatologa da mu pregleda, ima puno benova. Pregleda ga, a kaže doktorica, molim vas da vas malo, ma šta ćeš mene, šta kakav ja, ma dajte. U, kaže, na istoleški. I melanom, vaš čiro, melanom. Zamislite, dva puta mi kažu, znaš to isto kao u sudnici kad ti kaže neko da imaš rak, smrtna kazna. I tebi smrtna kazna. Znaš, rak... Ja operiram i taj melanom i opet dobro. I sad zamislite, molim vas, baš sam pričao mojim prijateljima prije ovog sastanka. Jedan veliki klub u Iranu poslao mom sinu ponudu, ali je uvjet da napravim salto. Jer kako ja imam godine, on hoće da ja napravim salto, jer je negdje vidio da sam ja lani još pravio salto. Mislim se poslat ću ovu sliku, ali djubre metno. Crvene gače, plava marama. Sve ono da ne mogu podvaliti. Ali zamislite, ja i kić mu operirao. Ne, ne, nema dugo. I zabranili mi skakat salto. Tako da nemam angažmana, jer ne mogu više da se preko baje. Ne, mogu bi, ali se ne usudi. U svakom slučaju. Želio sam se vratiti na ovo ružno što sam rekao. I najzdraviji čovjek bez novaca, gotova bolest. Zato se jako trudite da budete kompetentni, da budete traženi, da imate svijest kako je život vrlo okrutan i da morate biti spremni na sva moguća iskušenja. Pa ako si dobro, izvoli, sine. Samo malo glasnije, nisi ozvučen. Ako možete, 
možete reći nekakav primjer iz nekakav izazov koji ste imali sa timom da niste mogli motivirati ili nekakvi sukobi u timu, recimo nešto što vam pada na pamet da je bilo izazovno, teško, neka anegdota ili tako nešto. Reprezentacija možda ili... Evo vidiš kako je ovaj... Je li bilo teško? Dobro ti je pitanje, znaš? Biti šef. To je nešto jako, jako složeno. Psihologija grupe. Ona mora biti onakva kakav je to šef želi. A da bi šef osigurao, osigurao tu željenu klimu, on mora biti šef. Ja sam ostavio dojam na vas jednog veselog čovjeka. Šest godina sam i šest i pol godina sam vodio hrvatsku reprezentaciju. Ne znam ako su me pet puta vidjeli nasmijanog. Šef mora biti prije svega kompetentan. Jer ovi razvojnici, Šuker, Bokšić, Štimac, oni bi odmah skužili da im ti nisi vođa kojeg oni žele, koji će im donijeti ono što je za njih najvažnije. Njihov progres, njihovu afirmaciju, njihovu slavu. A onda šef mora biti izuzetno pravičan i nada sve strog i beskrupulozan. Sa jednom finesom, a sad ako mogu da vam izdam nešto što je razlog da šest godina ni najbanalniji konflikt nije bio u mojoj reprezentaciji. Ali bilo je naznaka da bi moglo se otići helač. Jer to su velike zvijezde, velike personalite, velika sueta, veliki antagonizam. Pa sad samo jedan detalj. Samo jedan detalj ću vam ispričat kojeg inače ne pričam nikad. Za cijeli uspjeh moj, nogometnog trenera, je zahvalna moja majka. Jer me naučila samo jednu stvar. Mi smo iz Travnika i tamo kad kaže Ibro da Fata njegova bolje pravi pitu od njegove hatiđe, u stanju što da se čakvijama bodu. A meni majka, koja je bila jedna svetica, jako pobojna, blaženi Petar Barbarić je njezin svetac, ona me je naučila ovo. Slušaj, braco, tako me je zvala. Kad Ibro kaže da je suljo džubre, otiđi kod sulji i reci što Ibro o tebi fino priča. I slušajte, vlak moj špijun u ekipi kaže šefe Bokšić je puka. Kako? Bokšić kaže da mu je pun klinac šukera, samo šuker. A mi smo u čateškim toplicama ovdje. I slušajte, on sjedi na terasi sa svojim dalmatincima, a tu sjedi moj stručni štab. Ja oko cijelog hotela obiđem i sjednem i njemu leđa okrenem i ovako govorim. Šta onaj šuker se ljačina jedna iz livna. On će meni kazat da mu nema bokšića, da nikad ne bi golove zabio. Jebo ga bokšiću! I mir. I odmah mir. Došao sam u Grasopers. Tamo je prije mene bio jedan veliki trener, 
i Oberholzer predsjednik kaže ne možete biti prvi jer to su tri klana. To je nemoguće jer samo kup UEFA. Ma čuješ, a Weisfeiler je najveći trener svijeta u to vrijeme. Umro je jadan ili u 65. godini dobio dijete i od sreće umro. I ja ga nasljeđujem. I ja gajem Oberholzeru. Ja ću biti prvi. To je, sad ću vam reći koja godina, iza Dinama, 84. godina, 85. Ja mene interesira samo da imam Weisfeilerovu plaću. Kaj, ne možete vi imati Weisfeilerovu plaću, niste vi Weisfeiler. Ali ja moram nabrati rezultat ko Weisfeiler. I Boga mi, kad sam očio po plaću, ja mislio da je godišnja. I kažem ženi, Ženo na groblje Weisfeileru odmah, ja vjenac kupio se i nosim ga čovjeku, ali njega prebacili u Njemačku i onda na grob neznanog junaka. I sad molim vas, ja hoću da budem prvi sa Grasopersom i imam tri klana. I ovako sam na tabli njima objasnio da smo mi najbolja ekipa, da ćemo igrati pressing. To je jedan zahtjevan sistem i Raimondo Ponte, vidite kako se ja sjećam njegovo imene, kaže šefe, on je govorio, ja ne govorim njemečki, ja govorim francuski, kaže šefe, mi ne možemo igrat pressing, jer Claudio Sulcer to je jedna vaš, vaš to je krava. To je krava koja se vuče, koja ne može pressing igrat, a ja kaže, da to Raimondo nikad nisi rekao, jučer sam sa Klaudijom razgovarao i on kaže da ti za njega trčiš i da zato to možemo igrati. A rekao je da ja za njega trčim, a ja lažem naravno. Ovaj sistem moje majke, kad kaže nešto ružno, ti samo fino i pomiriš i sviju. Neću neke detalje jebene da vam pričam koje su, ali ovo bi i vama preporučio. Ako ćete taj ambijent, ja sam rekao da si ti čelav, a ti nisi potpuno čelav. Rekao sam njemu, a on dođe tebi i kaže, zamisli onaj Čiro, rekao Đubre da si čelo jedan obični. A sad ako je dobro namiran, onda kaže, joj Čiro, rekao da imaš lijepe zaliske. Lako je posvađat. Teško je pomirit. Teško je stvorit jedan ambijent, ali eto, ja sam sa, ne znam sine moj, jel sam ja tebi odgovorio sa? Izvolite, ako imate još neko pitanje. Jel se? Sine moj. Čekaj prvo da odgovorim na ovo. Onda nije isto. Reci si mi. To je Zajić rekao isto, kao da ne zna. To je Zajić. Da vam je želja da joj vodite trgu. Ne ostavljaju. Čujte. Nije provokacija nikada, samo pitan. Nije klijent provokacija. Ne, ja sam imao izuzetan odnos. Ti 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 ti
suprostavili. I gledao sam pomno Đajića kod Stankovića na emisiji. On je jako mudar, jer on kaže, mi smo se suprostavili, ali ne znam u biti da li bi Čiro tio doći u crnu zvijezd. Evo još deset minuta. Sine moj, šta si ono još drugo rekao? Možete vam ove kugle, recimo, zvijezda tio da je srednje prvaka i vrlo. Sine moj, najbolji igrači na svijetu su igrači ovog podnebe. Tu mislim i Srbiju, i Hrvatsku, i Crnu Goru, i Makedoniju. I ja sam se pitao, kako to? Jer mi smo, naši igrači su drugačiji od ovih ostalih. Oni imaju jedan vic, jednu imaginaciju, jednu lopovštinu nogometnu. I ja sam to dokućio. Ili mislim da sam dokućio. Oni na nas Turci okupirali 400 godina. Pa u Strugari. Stalno su naši djedovi i pradjedovi i oni tamo djedovi morali izmišljati neku foru da bi opstali. I genetskim kodom ovi lopovi moji nadsljedili i sad prodaju fore na nogometnom terenu. I ja odmah vidim, znao sam hodat po Švicarskoj poselima gdje igraju naši građi, odmah sam rekao, oni su nazvali u to vrijeme Juju, ovo je Juju, ovo je Juju, nikad nisam pogrešio. On ima nešto drugo. Tako da nije čudo da je Hrvatska koja se prije organizirala športski nego naši ostali susjedi, zamislite, molim vas, četvrta u svijetu. Četvrta nogometna sila je Hrvatska u svijetu. Po jednoj mjerodavnoj fifinoj listi to je nešto što bi ovi glavolje koji nas vode morali se zapitati. Zamislite da imamo četvrtog ekonomistu najboljeg na svijetu, gdje mi bili. Još je neko imam... Izvolite. Ja imam jedno pitanje koje se ne veže za Hrvatske reprezentacije. Obzirom da ja dolazim iz Bosne, mene zanima jedna stvar. Šta ste vi rekli igračima koji su igrali Bosna, odnosno Belgija, Bosna, pa kad su gubili i ona situacija je bila sa navijačima? Jedna vaša TV izjava je bila da ste vi Javniću rekli, opsovali mu nešto i rekli da ni... Idi za bigol, da. Da, to je ovaj... To je bilo presudno, znaš? Koliko god... Ja sam trener koji ne skačem. Ja samo gledam gdje je protivnik slabiji, gdje bi mogo probiti, gdje sam ja slabiji, gdje bi mogo zamijeniti. I sad, jedna situacija u Belgiji, zamislite, Belgija to je nogometna vele sila, a mi u pet dana je dva put pobjedili. I ovdje i u Zenicu. I sad se utaknut sa lomi, jedan je korner, ovaj, Jahić se zove, jel? Jahić, da. On stoji koliko neki padobranac tamo, nezainteresiran. A onda znate, bitno je da vas igrači vole. To je najteža, najteže psihološko stanje da te se boji ili respektira, ali da te voli. Kad te voli, onda je tolerancija njegova kao kod svakog. Kad voliš, onda toleriraš sve. Pa ću vam na kraju jedan dobar vice spričati. I slušajte, i ja Jahiću kajem, o pička ti materna, idi za bigol! I on ode i za bigol. I mi pobjedimo za četiri gola jednu Belgiju koja je bila. Ali eto, kad voliš, ja sam volio jako jednu Slovenku, izmislio sam jedan vic koji je adekvatan njezinom ponašanju. Ja sam došao kasno kući. Gdje si? Kaj si opet za kasno? Frak ti materu. Pa dobro, ali vidim ja frajera ispod kreveta. Pa kaj bi šta je ono? Ne menjaj temu majku. Eto, hvala. Bilo mi je baš drago. Živjeti.